Hello friends, welcome back to JK Tailoring. In this video, we will cut the baby frog and cutting and stitching. We will cut the baby frog and stitching. We the baby frog and fold the Full length is 42 inches. We will the top part and body part. Measurement வந்து the pedicle 10 inches வந்து the body part length and neck width 2 inches and shoulder 3 inches and harmul 4 inches chest 8 inches total 7 inches plus extra 1 inch 8 inch the curve kaga 1 inch and neck depth 3 inches பாருங்க கீழ வெஸ்ட் ஓட விட்டு பாத்தீங்கன்னா 7 1/2 இன்ச்சஸ் எடுத்துர்க்கேன் மேல 8 இன்ச்சஸ் சோ அந்த சரிவு வந்து லைட்டா ஒரு 1/2 இன்ச்சுக்கு கீழ கம்மி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இந்த லைன் எல்லாம் நீங்க அழகா கரெக்ட்டா கட்டிங் வரணும்னா ஒரு ஸ்கேல் வச்சு கூட நீங்க மார்க் பண்ணிக்கலாம் neck க்கு பாத்தீங்கன்னா நான் ரவுண்ட் neck எடுத்துர்க்கேன் and in the top order, 10 inches poga balance pathina mala 3 inches sleeve kaga edutiruken and in the part pathina in the skirt part kaga 14 and half inches edutirukken paarenga 29 la 14 and half 14 and half 14 ra 14 ra vande in the skirt order length agumu width vande pathina 21 inches um irundathu ipo pathina namba in the body part vande cut pannikalam பாருங்க இந்த ஹார்மோல் கிட்ட அந்த வளைவு கரெக்ட்டா போடுங்க அந்த ஷேப் அப்பதான் ரவுண்ட் ஷேப் அழகா வரும் அந்த neck பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த neck வேணுமோ V shape or round shape எடுத்துக்கலாம் நான் பாத்தீங்கன்னா round neck தா கட் பண்றேன் பாருங்க நெக்ஸ்ட் இது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளிட்ஸ் வைக்கிறோம் இல்லையா கீழ ஸ்கர்ட் பார்ட் அது பாருங்க இது फ्रंटக்காகவும் this is the back of the cut. The length is the same as 14 and half inches. The width is 21 inches. And the balance is 3 inches. The sleeves are 21 inches. And 14 and half inches. So, this is the length of the length. So, this is the 4 fold. Now, this is the fold. 21 inches. So, we cut the rent inch cut and cut the pin and ribbon. We cut the fitting correctly. We cut the width of 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 the width front part and back part irukum back part la zip attaching pannum bodu namba central la oru 7 inches to 8 inches alavukku namba cut pannikalam centra idu pathina harmol kitta namba oru piece meendichillingala adala vande namba cross piece cut panni eduthukalam neck kaga iduve ungalku pathina oru 6 pieces 4 pieces kitta varum paarenga and this is the side la cut pannom illengla shape kaga and the edathula meenda piece idu idu pathina zip attaching kaga namba use pannikalam indha 1 meter cloth liye namba full indha frock vandu alaga thekkalam vera extra indha piece um theva padadhu idu pathina sleeve kaga sleeve length pathina 3 inches and the last ah pathina down la 1 inch vechu and the shape ku eduth mark panni cut pannikalam paarenga indha mari cut pannikonga namma vandu sleeve vandu bub sleeve vekka porom அதனால நம்ம cloth extra இருந்தாலும் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க சென்ட்ரா ஒரு நாட்ச் போட்டுโกங்க இப்போ நம்ம நார்மல் ஸ்லீவ் கட் பண்ணும்போது நம்மளோட ஸ்லீவ் அளவு எந்த அளவு இருக்கோ அது விடுத்து ஸ்லீவோட விடுத்தும் தேவைப்படும் அதே மாதிரி ஸ்லீவ் ஹார்மோல் அது எவ்வளவு அதை வச்சு கரெக்ட்டா மார்க் பண்ணனும் இது பப் ஸ்லீவ் சோ எக்ஸ்ட்ரா cloth எடுத்துโกங்க பாருங்க இப்போ நம்ம கட்டிங் பார்த்தாச்சு ஸ்டிச்சிங் பண்ணலாம் இது வந்து பேக் பீஸ்ல வந்து நீங்க ஒரு 7 and 1/2 இன்चेस அந்த அளவுக்கு வந்து சென்ட்ரா கட் பண்ணிருக்கேன் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது ஜிப் அட்டாச்சிங்காக ஒரு பீஸ் நமக்கு தேவைப்படும் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஷேப்ல கட் பண்ணிக்கோங்க 
பாருங்க உங்களுக்கு பீஸ் பத்தலைன்னா வேற ஏதாச்சும் பீஸ் இருந்தாலும் நீங்க அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அட்டாச் பண்ணிட்டு பின்னாடி ஒரு பதிவு தையல் மாதிரி போட்டுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கொயர் பீஸை வந்து கரெக்டாக ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பீசஸ்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கொயர் ஷேப்புக்கு வச்சுக்கோங்க எடுத்துக்கோங்க அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து பாருங்கள் லென்த் பாருங்கள் இதுவும் கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒரு டென் இன்ச்சஸ் வருது இப்போ நம்ம சைடில் ஒரு காலிஞ்ச் அளவுக்கு மடித்து தைக்க போகிறோம் பாருங்கள் இதே மாதிரி ஜிப் வந்து நீங்கள் சின்ன சைஸ் ஜிப் கிடச்சிச்சுன்னா வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான கலர் நான் வந்து பிளாக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒயிட் ஆர் இந்த ஃப்ராக்கில் என்னென்ன கலர்ஸ் வருது ரெட் ஆர் ப்ளூ இந்த மாதிரி எல்லா கலர்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்போட அந்த பீஸ் தைச்சோம் இல்லைங்களா அதனோட வெளிப்பக்கமும் நம்ம பாடி பாட்டோட வெளிப்பக்கமும் ஒன்றா வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெளி சைடு தான் தையல் போட்டு போ போட்டுட்ருக்கோம் பாருங்கள் அண்ட் இப்போ அந்த பாட்டில் வந்து அட்டாச் ஸ்டிச் போட்டதும் சென்டர் கட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம திருப்பும் பொழுது அழகாக வரும் பாருங்கள் திருப்பியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜிப் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க அந்த ஜிப்போட எஜ்ஜில் வச்சு இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்க லெஃப்ட் சைடு இருக்க பார்ட்டை வந்து அந்த ஜிப்போட எஜ்ஜஸில் வச்சு தைக்க போகிறோம் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு ரஃப் அடிச்சுக்கோங்க ரஃப் அடிச்சுட்டு ஸ்டிச் போட்டு வாங்க அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வி கிட்ட வரும் பொழுது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே எடுத்துட்டு வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைடு இருக்க பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் இன்ச் வந்து அந்த ஜிப்பு ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற அளவுக்கு சின்னதாக ஒரு ஃப்ளிட்ஸ் மாதிரி வச்சு அந்த ஜிப்பை வந்து நம்ம கவர் பண்ணிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ மே இப்போ நம்ம ஜிப் அட்டாச் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் ஜிப்பு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நல்லா இப்போ நம்ம மேலே அண்ட் கீழே ஜிப்பு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக் பீஸ் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நெக் பீஸ் அட்டாச் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி நம்ம க நெக் க்ராஸ் பீஸஸே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக தான் இருந்தது ஸோ நம்ம அதை அப்படியே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் நெக்கு கூட பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாடி பாட்டோட அதாவது உள்பக்கமும் இந்த கிராஸ் பீஸோட நல்ல பக்கமும் சேர்த்து ஒரு ஸ்டிச் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் பாடி பாட்டை திருப்பிட்டு அந்த வெளி பக்கம் இருக்குது பாருங்கள் அது மேலே அழகாக வெளி பக்கம் நம்ம நெக் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு மேலே ஒரு பார்டர் மாதிரி சின்னதாக மடித்து தச்சுட்டு வாங்க நம்ம ஏதாச்சும் லேஸ் இருந்தாலும் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் கூட இந்த ரெட் ஆர் கோல்டு இந்த மாதிரி லேசஸ் கொடுத்தோன்னாலும் அழகாக தெரியும் அண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஸ் பீசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் கொடுக்கணும் கா பட் என்கிட்ட கான்ட்ராஸ்ட் கலர் இப்போ இல்லை அதனால் இதே சேம் கிளாத்லேயே நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் கொடுக்கும் பொழுது இன்னமும் கொஞ்சம் ஒரு அட்ராக்ஷனாக இருக்கும் நெக்லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேஸ் வச்ச மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் பாருங்க அதே மாதிரி நம்ம கிராஸ் பீஸ் அட்டாச் பண்ணதும் நம்ம திருப்பும் பொழுது ஒரு சின்ன சின்ன கட் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம திருப்பி தைக்கும் பொழுது ஒரு நீட்டான இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன சின்ன கட்ஸ் போட்டுட்டு நீட்டாக லை நெக்லைனை வந்து மடித்து தைக்க போகிறோம் பாருங்கள் இதே போல் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்டு பாட்லேயும் நெக்குக்கு வந்து கிராஸ் பீஸ் வச்சு ஒரு மாடர் மாதிரி கொடுக்க போகிறோம் பாருங்கள் பாடி பாட்டோட உள்பக்கத்தையும் இந்த கிராஸ் பீஸோட வெளிப்பக்கத்தையும் ஒன்றா வச்சு ஒரு காலஞ்சுக்கு ஸ்டிச் போட்டுட்டு வாங்க 
பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பீசஸ் வந்து சின்ன சின்னதாக இருந்தது ஸோ வந்து ரெண்டில் இருந்து மூணு பீஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணிவிட்டு இந்த சின்ன சின்னதாக பீசஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கால் இன்ச்சுக்குள்ளே ஸ்டிச்சுக்குள்ளவே கட் பண்ணிக்கோங்க சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நம்ம வந்து வெளிப்பக்கமாக ஒரு சின்ன பார்டர் மாதிரி சின்னதாக மடித்து ஒரு பைப்பிங் மாதிரி பட்டையாக தைக்க போகிறோம் பாருங்கள் இது வந்து கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அழகாக தெரியும் ஒரு லேஸ் மாதிரி பாருங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் நெக் ஃபுல்லாக க்ளீனாக தைச்சிட்டு வாங்க எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரண்ட்டு பார்ட்டையும் பேக் பார்ட்டையும் வச்சு நெக் ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு அந்த ஷோல்டரை அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து நம்ம பவு அட்டாச் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த ரிப்பன் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இந்த பீஸை வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து விட்து வந்து டூ இன்ச்சஸும் லென்த்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்கர்ட் பாட்டோட லென்த்தே தான் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் வரும் இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பீசஸ் வந்து வெளிப்பக்கம் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரியும் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டிச் போட்டு வரோம் ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு வி ஷேப் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சைட் மட்டும் இன்னொரு சைடு வந்து திருப்பணும் ஸோ அங்கே ஸ்டிச் போட வேண்டாம் பாருங்க இந்த வி ஷேப் மட்டும் கட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கிட்ட ஒரு பென்சில் ஆர் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் குச்சி எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை தள்ளி வெளியே எடுக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி நீட்டாக வந்துடும் பாருங்கள் ரெண்டு பீஸும் இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீவ்ஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸ்லீவ்ஸோட கீழே வந்து நமக்கு கரை பகுதி தான் இருந்தது அதனால் நம்ம சிங்கிள் ஃபோல்டு பண்ணி அதை தைச்சிக்கலாம் ஒரு காலிஞ்ச அளவுக்கு த மடித்து தச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த ரிப்பன் பவு மாதிரி லூஸாக இருந்தால் பின்னாடி நம்ம ஃபிட்டிங்க்காக அதை டைம் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பீஸில் கிடைக்கலனா அந்த கிளாத் பீஸில் நீங்கள் ரெடிமேடாக ஷாப்பில் கூட கிடைக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லீவ்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பப் ஸ்லீவ்ஸ் தைக்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த மேல் பக்கம் மட்டும் நம்ம சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி ஃப்ளிட்ஸ் வச்சு பஃப் வைக்க போகிறோம் கீழ் பகுதியில் வந்து எந்த ஒரு பஃபும் வைக்க போகிறதில்ல குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்லீவ் சைடு ரொம்ப இந்த மாதிரி காட்டன் யூஸ் பண்ணும்போது சம்மருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்லீவ்ஸ் நம்ம பப் ஸ்லீவ் வைக்கும் பொழுது அது இன்னமும் ஃப்ரீயாக நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நேச் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் அதிலிருந்து ஷோல்டர் கிட்ட வர வரைக்கும் ஃப்ளிட்ஸும் மீதி மீதி பாதி ஸ்லிட்ஸ் வந்து இங்கேயும் இன்னொரு பக்கத்துலேயும் வச்சு க்ளீனாக ஸ்டிச் போட்டு வாங்க பாருங்கள் அந்த சைடு ஒரு அஞ்சாறு ஃப்ளிட்ஸ் வரும் இந்த சைடு ஒரு அஞ்சாறு ஃப்ளிட்ஸ் வரும் குட்டி குட்டியாக சின்ன சின்னதாக வச்சுக்கோங்க அது மேலேயே இன்னொரு தையில் ஓட்டிட்டு வாங்க சேம் இதே போல் நம்ம லெஃப்ட் சைடும் ஸ்டிச் போட்டு ஸ்லீவ்ஸ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க கீழ் பகுதியில் எந்த ஒரு ஃப்ளிட்ஸும் கிடையாது மேல் பகுதியில் மட்டும் ஃப்ளிட்ஸ் வச்சுருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்லீவ்ஸ் போர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆயாச்சு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சம்மர் டைமில் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா பாடி பாட் பாடி பாட் கீழே ஃப்ளிட்ஸ் வச்சு அட்டாச் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த ஸ்கர்ட் பாட் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே வந்து மடித்து தச்சுக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த ஃப்ளிட்ஸ் வைக்கிற மாடலே நிறைய இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பா ஃப்ரண்ட்டு பாடி பீஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளிட்ஸ் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்க போகிறோம் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா பேக் பாட்டுக்கு தனியாக ஃப்ளிட்ஸ் வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்க போகிறோம் 
இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மாடலும் இருக்குது பாடி பார்ட் வந்து நீங்கள் சைடு ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த ரிப்பன் எல்லாம் வச்சு அதே மாதிரி இந்த கீழ் பீஸ் வருது இல்லைங்களா இது வந்து பேக் பீஸ் ஃப்ரண்ட் பீஸ் ரெண்டுத்தையும் சைடு அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரவுண்டாக நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளிட்ஸ் வச்சு தச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ளிட்ஸ் வந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச்சுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் வைக்காதீங்க ஃப்ளிட்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ச்சுக்கு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நல்லா மடித்து அழகாக ஃப்ளிட்ஸ் வைங்க பாருங்கள் நேச் போட்டுக்கோங்க சென்டர் நேச் அப்போது நமக்கு வந்து ரெண்டு பக்கமும் கரெக்டாக ஃப்ளிட்ஸ் வரும் இல்லைன்னா நம்ம ஒரு பக்கம் அதிகமாகவும் இன்னொரு பக்கம் வந்து கம்மியாகவும் வரும் ஃப்ளிட்ஸு பாருங்கள் ஓ ஃப்ளிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக நம்ம ஒரு இன்ச்சுக்கு ஒரு இன்ச்சுக்கு வைக்கலாம் தாராளமாக வந்து உங்களுக்கு கிளாத் பத்தும் இந்த ஒரு மீட்டர் கிளாத்தே இப்போ முடிச்சிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிச் மேலேயே இன்னொரு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு பீஸ் வந்து ரெடி ஆயாச்சு சேம் இதே போல் நம்ம பேக் பாட்லேயும் ஃப்ளிட்ஸ் வந் ஃப்ளிட்ஸ் வச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் பேக் பீஸும் நம்ம ஃப்ளிட்ஸ் வச்சு அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து சைடு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் சைடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த அளவு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துருக்கோமோ அந்த அளவு சைட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒன் இன்ச்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிப்பன் மாதிரி கட்டுறோம் இல்லைங்களா அந்த பீஸ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம்ல இது வந்து பாடி பாட்டுக்கு ஒன் இன்ச் மேலே டூ ஆர் டூ இன்ச்சுக்கு மேலே வந்து வச்சு சென்டராக வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது கீழே வரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஒன் இன்ச்சிலேருந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச் வர கீழே வந்து முடிகிற அளவுக்கு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இதே போல் நம்ம பக்கத்துலேயே இன்னொரு கால் இன்ச் அளவுக்கு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக ஃப்ரண்ட்டு தனியாக பேக் தனியாக ஃப்ளிட்ஸ் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு சைடு அட்டாச் பண்ணும் பொழுது சப்போஸ் நமக்கு மேலே பாடி வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக இருந்தாலும் நம்ம பிரிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக இன்னொரு தையல் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போ இதே போல் நம்ம இன்னொரு பக்கமும் சைடு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அந்த செஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட்டுக்கிட்ட எல்லாம் ஒன் இன்ச் வந்து அப்புறம் படிப்படியாக ஆஃப் இன்ச் வரைக்கும் கீழே நம்ம குறைச்சிட்டு வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட ஃப்ராக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஃபினிஷிங் எல்லாம் நீட்டாக நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் அம்ரெல்லா கட்டிங் வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் எண்டில் அதனோட லிங்க் லிங்க்கு தரேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் ஃப்ராக்கோட மெஷர்மெண்ட் வீடியோவும் போட்டிருக்கோம் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதனா டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க